，慢点，别磕着。<笑>你看，都能真合群，玩的太开心了。<笑>慢点，要么你先回家休息，我在这等他一会儿。鹏飞，有件事情我得跟你商量一下。结婚呢？我家的人都是和自己家的人结婚。我爸爸和我妈妈结婚，我爷爷和我奶奶结婚，我姥姥和我姥爷结婚。你们主任也太过分了，这明目张胆的以势压人。话也不能这么说，以任何一个局外人来看，人家的事儿确实比咱们的重要。那是人家唯一的亲弟弟结婚，咱们只不过是一次休假而已。你什么意思？啊？我这不是拿不定主意吗？拿不定主意，这事还需要拿什么主意啊？从结婚起，怎么跟我爸妈就从来没有全家一个不少的团聚过，春节都没有。四年一次的探父母假，上次去的是你们家。你怎么还好意思提这个呀？上一次去我们家是因为从谈恋爱到结婚就从来没去过我们家。阿姨，别总翻老账啊！你搞清楚好不好？翻老账的是你，而不是我。不管怎么样，这次休假计划不变。你怎么只想你自己啊？你不是也只考虑你自己吗？好了好了，我不跟你吵，就这么定了。鹏飞，你看这样行不行？这次呢，就先让我们主任回去。毕竟是人家弟弟结婚，都是良辰吉日提前选好了的日子。咱们呢，等他回来再回去，只不过是把休假的日子往后错几天。做不到。我做不到，阿姨，我马上就要去二坛报道，你总不能让我新官上任我先休假吧？等等，走了，等等，刘二儿回家，把球给我。你看你净捣乱，这这弄得好好的，你看看，慢慢的拼。我来接，我来接。喂，找谁？奶奶，好、啊，妈妈，奶奶来电话了，我想要什么玩具？你自己想要什么，直接跟奶奶说呀。我不知道我想要什么，你都不知道你想要什么，我怎么知道？他哪知道要什么玩具啊？要不这样，你帮他买个小飞机好了，他那小飞机啊，翅膀都断了。我不要原来那种小飞机，我要遥控飞机，晨晨就有那种飞机。<笑>听到了吗？遥控飞机，对，那遥控飞机可贵了。回回，你放心，肯定回，全家三口。听到丈夫。向婆婆承诺，一家三口一起回家。当过年了，安夜，只有叹息和无奈。嗯、要不然这样，把你我的情况如实的向社领导汇报，让他们拍板。我保证，我如实的汇报。如果你还不相信，你可以问丁副总编呀、啊，你问他我是不是如实了。是不是以示欺人，以权谋私，近水楼台了？你不是跟丁总的私交不错吗？喂，说吧，说完了没有？那你听我说，不是我们影响了你们的企业形象，是我们如实的反映了你们的形象。你别跟我说别的，我就问你一句话：报道主任指桑骂槐，安夜无力反抗，好好只有忍耐、沉默。你们上法院告去啊，告诽谤诬陷，岂有此理！行了。今儿天不错
，走吧。去哪儿啊？给东东买电动玩具去。哎，你这身体行吗？哎，好像马大夫这个药还真管用。嗯、这是心理作用。哎呀，心理作用也是作用啊。安叶，我的意见还是回去之后再给鹏飞商量一下。已经商量过了，他不能太自私了。这些年你为他牺牲了这么多，他就不能为你牺牲一次吗？我们一家没有跟他父母团聚过，这是事实。如果这次不回去，等鹏飞去新单位报了到，下次什么时候再团聚就更不知道了，这也是事实。当然，这些事情我都可以不用管。我也认为这些年我为鹏飞做的已经够多的了。是。说句心里话，如果不是为了他，今天坐在这儿的很可能是你，不是我。鹏飞不能一点情不领，不能事事处处以他为中心。这次休假，推迟，等你们主任回来之后你再走，就这么定了。我这么做，不是为了你们主任。是为了你，你知道吗，阿姨？现在报社上上下下对你的是一些我知道，我知道，我知道。小群，哎，你的信，啊。实在不行，你就让鹏飞带儿子回去。反正他父母心里真正盼望的是他们的儿子、孙子，对你他们其实无所谓。咱得搞清楚人物关系，不能自作多情。我没有自作多情。再说了，他们对我有所谓无所谓，我根本就没所谓。又不在一个城市，各过各的日子，有所谓又能怎样？无所谓又能怎样？但是这次我回不回去，他们有所谓。为什么？因为我是他们儿子的老婆，孙子的妈妈。如果我不回去，儿子跟孙子就会不高兴。儿子孙子不高兴，那老两口能幸福圆满吗？不能啊！是是是，安叶，你说的都对。可是当事情不能两全的时候，咱就得权衡了，权衡利弊。你看，你要是坚持回去了，他父母那儿的幸福是圆满了。你们主任那儿呢？请进。丁总，主任，这清河广田的稿子，广告部他不给发呀？广告部是怎么知道的？那肯定是清河广田找他们了呗。这广告部说了，这稿子一旦发出去，清河广田从此不在咱们这报纸上登一分钱广告。你的意见呢？我的意见，钱是重要，很重要，可是不能光为了这点钱啊。先不说咱这铁肩上担道义不担道义的事儿，为了钱把报纸办成不敢批评、没有锋芒、只会表扬好人好事的黑板报，迟早，这点广告也都得丢了。嗯，我同意，我跟他们说。那我走了。好，哎，这。其实这点事儿。他在电话里给我说一声就行了。那你的意思是说，他知道我在这儿？香蕉，啊，你你快来一下。嗯。怎么了？你看咱买的这个，我我想看看有没有毛病的。孩子来了好，直接给他，结果没电池，没法试。没电池？啊。嘿。这个厂家是真够抠门的，咱还得买电池去。阿姨，啊、我妈来信了，您看看。哟、哦，小伙子谁呀、啊？您看信。哦，你妈给你介绍的对象啊？哎，哎，不错不错不错，长得挺精神的啊。他和我是一个村的，会木匠活，现在广东搞装修呢，挣的不少。二十三岁，比你大三岁。嗯，哎，年龄合适啊？你们不认识啊？嗯，小的时候可能是见过，不过我已经没什么印象了。那可不行
，这种事儿你得亲眼见见。你妈也是这个意思，嗯、趁她在的时候你去看看。嗯，去吧。不是，可是东东他们这次要回来了，我怕我一走家里事儿太多了、哎。这家里的事儿什么时候是个头啊？都是忙。你呀、啊，你就去你的。他们呢，年轻。不缺胳膊不少腿的，快去吧，你去啊。嗯，好，那阿姨要没什么事儿的话，我就去买票了。啊，你去吧，去吧。哎，等等啊，有零钱吗？我去银行取。别取了，现在暑期的时候，买票可紧张了。来，你先拿我的，来。哎，小雪、啊，谢谢阿姨。嗯，顺便买八节五号电池啊。哎，好嘞。是不是特复杂？哦，我这还有点事儿。你五分钟之后再打来吧。说实话，你们主任对你还是不错的，一直很保护、很体谅。如果因为这件事情把你们的关系搞僵了，以后我为你说话就困难了。明白，这就是弊，很大的弊。你知道吗？我可以不在乎鹏飞怎么想，但是我不能不在乎他妈妈怎么想。当初老太太为了照顾我生孩子，回去大病了一场，差点没有抢救过来，差点连命都给丢了。本来在那之前，他是决定跟鹏飞爸爸一块去古巴的，后来一直没有缓过来，到现在都没有去。古巴一直是老太太一个梦啊。在那里见证过他的青春和才华，我想都没想到，老太太对这次的团聚有多么的期盼，我简直无法想象她失望的样子。要不这样，你和你们主任都回去，我挤时间去你们编辑室盯几天。不言谢啊。阿姨，哎，回家的箱子我都收拾好了啊，你什么都不用管了。我想问问你，请假的事怎么样了？我好去买票啊！真的？谢谢谢谢，谢谢老婆。你说想吃什么？今天晚上我给你做。干将，等菲菲回来，你跟他谈谈，这次从营到团有多大进步呢？该注意些什么？你跟他说说。我不跟他谈。以前老子在位的时候，我说他他都不听。现在老子什么都不是了，人家年轻，如日中天。嘿嘿，我说他能听吗？你还是谈谈，听不听归他的。明知道他不听，我还要跟他谈，我谈什么？那你没谈，你怎么知道他不听啊？我还不了解他呀、啊。哎呀，你对他有偏见？我没有偏见，远的不说，就说他跟安叶的事情，啊，我们当时劝他再考虑考虑，把道理给他摆得清清楚楚的，他听了吗？全当耳旁风，差点把你老命都给搭进去。那是你没事儿，你要有个三长两短，老子跟他没完。叔叔，电池。阿姨剩下的钱，票卖没了，四天以内的都没有了。那明天早上再去啊。嗯，好，那我去做饭了。哎，好嘞。小强，你注意点儿。哎呀，小琴没事儿。哎呀，总得分个里外。
行啊，咱就负责谈啊。人家听不听，咱不知道，咱也管不了。你们这爷儿俩。这飞机是谁的主意？啊，你妈的！是挺好，但是八节电池太贵了，太浪费电了。爸，嗯，身体还好吧？好啊，没毛病。小青在你们这边怎么样？挺好的，现在家里就指着他了。他在我们那边就不行，就三大四的不说，东东啊，还学了一身的臭毛病，让他干什么得先拿着吃的玩的哄着，否则就满地打滚。现在好不容易熬到他上幼儿园了，哎呀，就把他给……他自己都是个孩子，你们还指着他带孩子？自己的孩子就得自己带。我来吧，不用不用，今天呢、啊，尝尝我的手艺。<笑>我告诉你啊，这炒蘑菇啊，稍许搁点醋，搁点糖，好吃。糖，等到最后把汤一收，哎呀，那个味儿跟海鲜似的，你知道？真香啊！<笑>记住，一定要放点蒜，起锅的时候放。放蒜，给我接点水。哎，哎，妈，蒜在哪儿了？哎，小琪，哟。也不知道这孩子票买的怎么样、啊。阿姨，阿叶姐，嗯，票买着了没有啊？没有，我明天再去，再早点去。哎，小琴，算在哪儿啊？啊、哦，我去拿。还有什么？哦，嗯，嗯，哎，小琴现在很能干啊，我看啊，在我那儿就不行。还是妈妈调教的好。嗨，你又忙工作，又忙孩子，菲菲又帮不上你的忙。哎，对了，菲菲这次去二团，你跟不跟去啊？我不打算去。把这放上。啊好了，我先玩会儿。真是奶奶，奶奶给你，我就不能玩了。来，我来玩会儿。奶奶，我先玩会儿。给我的。我就不能玩会儿了。奶奶给我的。爸爸玩会儿，来来来。哎呀，行了，鹏飞，你别逗他。小心点啊。知道了。别瞎浪费电池。你妈让我跟你谈谈，好啊，回去就要去二团了，嗯，对，哎，好啊，从营到团，进步很大，对，我也是这么过来的，经验谈不上，给你说点建议。好啊，您说。首先，要弄清上级的意图，啊，按照上级的精神抓工作。第二，要做好人，人品很重要，以自己的人品来施好政，抓好工作，作为标准。你三十岁就进团了，进步很大。但是，要谦虚。可是，一味和过分的谦虚啊
恐怕会让人觉得你虚伪，这样可能会导致你的工作无所作为。要积极的向团长和政委渗透你的思想和建议，争取他们的支持。团长和政委意见不统一的时候，别急着表态，找准他们的切合点，拉近他们的距离。你记着，两个主政官的意见不统一的话。肯定会对你们的下级和工作有影响，要把同级和下级作为你的朋友，不要怕把功劳让给别人。遇到问题，是自己的错，敢于承担责任。不敢承担责任的领导，那是没有魅力的。没有魅力的领导，在下级的眼里是没有威信的。面对矛盾，态度要积极，不要回避。部队思想不统一的时候，要敢于表态，要迅速的统一部队的思想都几点了，一点时间观念都没有。估计啊，就是东东不想回来。哎呦，喝点东东，哎呀，怎么样啊，娃儿？奶奶，我可喜欢这个小飞机了。可是爷爷不让我玩。嘿嘿，小东西，你这么吵就学会告状了啊！你能看出来家里谁是老大？也因为
，敏锐的职业触觉，让作为记者的安叶感到这次抗洪抢险的特殊性。和江汉平原的安全，确保人民生命财产安全，以此确定了今年抗洪斗争的战略方针。做一个哈密冬瓜，嗯，呃，弄一个梅干菜蒸肉，再炒个素菜，小白菜，行，啊、蒜蓉小白菜。嗯、呃，对了，从冰箱里拿几条黄花鱼，画好洞、嗯，把葱姜蒜全都准备好了，放在那儿、嗯，我来做。你做的鱼有点腥。哎，对了，你几点的火车呀？十一点三十八的。拿点叔叔送送你、啊。不用，阿姨，我自己行。哎，别了，这么晚，你一个女孩家，我不放心。<笑>呃，那个菲菲啊，你穿飞行服啊。我去给你拿啊。啊，哎，那你穿什么？我就无所谓了，别无所谓啊！好不容易照张合影啊，全家。呀，早就把那件古铜色的连衣裙拿过来了，那件衣服看起来一般，穿上效果特别好。那行，你去看看别的，找找别的哈。嗯，等等，我看你穿什么？嗯，就这样才神气。喂，啊，在，你等一下啊，给我。不是你的，菲菲，快点，电话。我的电话。嗯。喂，哪位？郭参谋，好，好的，我马上去买票，有飞机坐飞机，没飞机坐火车，好，再见。妈，爸，团里接到上级任务，要求所有的探亲出差疗养的人员立刻归队，随时准备接受抗洪任务。你是去一团二团？市里暂时决定留在一团，一二七六我还没有改装好，去二团无法完成任务。那行，我去买票了。哎，我说这天啊，根本就没有飞机，你直接买火车票吧，带上军官证。当然，李姐，掏钱。嗯，好，我走了。小心点儿。到了。鹏飞的紧急任务打乱了全家的计划，田海云极力掩饰自己的失望。这一刻，走。同为军人妻子的安叶，理解了婆婆。长江流域的抗洪决战首先在湖南展开，三万解放军和武警官兵、一百万民兵和预备役部队相继开赴一线，与凶猛洪涛展开拼死较量。广州军区、南京军区、济南军区、空军、海军二炮和武警部队的十多万官兵，在长江沿岸摆开战场。有着红军、八路军光荣传统的部队，以及各高科技现代化兵种近锐出战。嘿，加上了，嘿，哎，排队，不好意思，排排队，排半天了。对不起，我是军人，我们部队要执行抗洪任务，我马上要归队。他是军人，啊，去抗洪的。啊，那先走，先走，先走，谢谢，谢谢，谢谢。我去江城多少钱？五十八。谢谢，谢谢。哎，又来一个当兵的，大家让一下，我们先买。谢谢谢谢啊，谢谢。我去取消，一块的车。你怎么没睡回来？买到票了。买到了，今天晚上八点半的。来，放好。哎，这个，我妈他们都在睡午觉吧？嗯，对。哎，我妈肯定伤心了。嗯，感觉得到。幸亏还有东东，还有你。行了，你就别找我了。我还是有自知之明的，我怎么可能代替得了你呢？要说东东吧，还有可能。那么小人。商量个事儿吧。如果有可能的话，能不能给包社请个假，你带东东多住两天？不可能。哎呀，鹏飞，你真是以资本为中心惯了。我告诉你，抗洪要是大规模开始，首当其冲的不仅仅是你们部队，还有我们媒体。你现在是编辑，又不是记者，不需要跑第一线。哼，那照你这么说，那报社。
光需要记者算了，还要编辑干什么？行行行行行，反正我今天晚上走，以后怎么决定随便你。随便我，要是随我，我现在就想走。我也是有工作的人，我也是有热情、有责任感的，我不是冷血动物。哎呀，你别没事找事儿啊，鹏飞。你是不是认为只有你的工作是工作，我们其他人的工作都无关紧要？我自己东西自己收拾。速回电话，丁杰。是丁总，让我赶快回电话。安叶，天气预报说最近一周还有雨，长江水位在不断的涨。虽说离警戒线还有一定的距离，但上面已经来通知了，年轻记者，尤其是年轻的好记者，要随时就地准备出发。我的意思是，如果汛情得不到缓解，下部设立肯定会很忙，我可能就兼顾不到你们编辑室了。不行，就跟鹏飞和他妈说，你一个人先回来。小钱呢？啊、哦，爸，在他房间里面，您有事儿吗？让他去卫生室灌点氧气。你妈才刚才心脏不好，吸了点氧。妈身体又不舒服了。哎，你们这刚回来两天，说走就要走，情绪有点波动。没事，吸点氧就好了。不过还好啊，只要小东东在就行，他在比你们俩谁在都强。刚睡下，那下午照相照不成了。你妈本来就没想让你去，怕你时间来不及。行了，快去准备吧。都来了，走吧。东东，走，跟你爷爷送你爸爸去。爸，哎呀，没事没事，起猛了，有点头晕，快走吧，走吧。妈，一定多保重啊。放心吧，妈，本人是全天候机长。我走了。别送了，雨太大了，赶紧回去吧。看着鹏飞远去的背影，彭湘江觉得儿子长大了，走吧，是个成熟的飞行员了。来找你的意思是说呢，我们自己是不是也要努力点啊？哎，有所改观，别让领导太被动了。是，你知道吗，安姨？现在报社上上下下对你的是一些负面反应。越来越紧迫的抗洪形势，让安野迫切的想回到工作岗位上去，弥补自己之前的不足。小琴。姐跟你商量件事儿，嗯，要不然这次你先别回去了。你看现在的抗洪形势这么紧张，你鹏飞哥已经上去了
，我随时都有可能离开。我要是走了，这家里老的老，小的小。可是我票都买了，票的钱我给你啊。我不是为了钱。那这样吧，东东在的时候，我付你双倍工资。我不是为了钱，姐，你这去不去的还不一定。你要是不去了，我这边也耽误了。现在票可不好买呀，票的事情我负责。再说也耽误不了什么事儿啊，他现在不还没离开家呢吗？你看现在是雨季，装修队又不忙。可是我都跟家里说好了。你们家有电话吗？嗯，他们家有。那我给他们家打个电话。谢谢你啊，小金。啊，来了。妈，来来来来来，坐这坐这。你看看我啊，每个星期我都得摆一次。哎呀，整个成药罐子。帮帮你啊。不用不用不用。哎，是不是和鹏飞闹别扭了？没有啊。这种事儿啊。瞒不过当母亲的，<笑>你们两个呀，主要是在一起共同岁月太少了。这婚姻呐、啊，有的时候啊，共同岁月比谈情说爱还管用。将<笑>来菲菲一到二团，你们俩的日子啊，在一起待着更少。妈，我不跟鹏飞去二团。并不是为了我要留在大城市，为了贪图虚荣、贪图享受。我知道，我知道，你是搞新闻工作的，新闻工作本来就应该在大城市、大平台。你已经很不错了，又工作又忙孩子，这滋味啊，我知道。鹏飞就从来没有说过这种话，好像我无论做什么。都应该是该着的，他连句话都没有。哎呀，他嘴上不说，不等于心里没那么想。哎、你帮我看看，这都什么成分呢、啊？男孩子如果性格当中有冲动、鲁莽、不计后果、心胸狭窄这些问题。别说是干飞行员，恐怕什么都干不好。我干不干好我自己负责。您说话了，我现在这个年龄已经成人了，您只要在上面签字就行了，别的什么都不用管。你想好了？想好了，除了飞行学校，别的大学我都不上。我可以为他去找我的首长、朋友、战友，但是他自己先有个态度，别我这话刚说完了他又变了。现在家里没外援，你把你自己态度说清楚。你是不是看见我腿骨折了，就不敢当飞行员了，害怕上飞行学院？如果是，我帮你想办法，前提是不准再变，老子没工夫伺候你。我没变，那你什么意思啊？我什么意思？我不需要你的帮助，我就上飞行学院。总的来讲啊，鹏飞就是性格太偏内向，不该说的他不说，该说的他也不说，这点啊，整个就继承了他爸爸那点基因。哎呀，他爸爸，也就是现在，学会说点好听的，那年轻的时候比鹏飞还厉害。哎呦，跟你说点软乎话，那比杀了他还难。整个一个呀，煮熟那鸭子那嘴硬的呀。我还没你有涵养呢。我要是不高兴了呀，我就跟他说，跟他吵，跟他争论，也就把他给训练好了。哎呀，好丈夫啊，你得训练，得允许他有一个成熟过程。哎，小琴，那火上的锅你可看着点啊。哎，要我说呀、啊。你们两个还是在一起时间太短了，相互不了解。夫妻之间呢，一味的闹矛盾，一味的迎合都不好。处理好夫妻关系啊，这是一门艺术。
，恒飞呀，也是，看我什么时候我得说说他。你知道，他当时考航校是为了什么呀？就是为了他爸爸的一句话：你吃我的，喝我的，住我的，啊！我吃你的，喝你的，穿你的，住你的，是我的权利，也是你的义务，是法律的规定。法律规定，法律规定，老子只养你到十八岁。我现在还不到十八岁，九月二号才是我十八岁的生日，所以你必须养我到九月二号。那九月二号之后呢？你自己养活自己啊。九月一号就要开学了，我就是大学生了，大学生是由国家负担。哼，国家只负担你的学费，你的衣食住行还得我负责。他也真是，等他回来的。他回来的呀，我非得好好教训教训他，给媳妇说几句软乎话，怎么了？真是的，这大男子主义，这种人呢、啊，就欠他打一辈子光棍。妈，其实我并不在乎他跟我说不说软话。你在乎，他只为了工作不为家。其实也不是，那为什么呀